Buongiorno. Abbiamo discusso in Consiglio dei Ministri. C'è? Va? Funziona? Va, dice che va. Ci siamo? Posso iniziare? Abbiamo discusso in Consiglio dei Ministri della questione dell'emergenza umanitaria, in particolare con riferimento agli accordi con la Tunisia. Nel primo punto di questi accordi fatti, sottoscritti con il Governo tunisino, c'è l'impegno da parte delle autorità tunisine ad una immediata azione di prevenzione e contrasto dei flussi illegali in uscita dalla Tunisia. Questo purtroppo finora non è avvenuto, così come non c'è ancora stata la disponibilità eh, delle autorità tunisine all'accettare eh, i rimpatri degli oltre 19.000 cittadini tunisini che in un mese e mezzo sono arrivati sulle coste italiane e tutti identificati. Per questo ho sollecitato, ho chiesto al Presidente Berlusconi di sollecitare il Primo Ministro tunisino e credo che eh, sia necessario andando e credo che sia necessario recandosi a Tunisi perché eh, queste iniziative che le autorità tunisine hanno accettato di prendere e cioè il blocco immediato dei flussi e i rimpatri vengano effettivamente attuate. Poi abbiamo, ho illustrato il piano eh, della eh, Viminale de, de, del Governo per la realizzazione dei luoghi dove accogliere questi eh, clandestini che sono stati allontanati da Lampedusa e quelli che eventualmente dovessero arrivare. È un piano che si aggiunge alle strutture che già ci sono e che sarà illustrato domani alla uh, cabina di regia convocata per le nove con le regioni e gli enti locali. Cabina di regia istituita a seguito dell'accordo fatto ieri tra governo, enti locali e regioni per la gestione eh, concordata di questa uh, grave emergenza umanitaria. Sono stati individuati, abbiamo individuato dei eh, luoghi in tutte le regioni, comprese eh, escluso l'Abruzzo, sia per i profughi sia per i clandestini. È un'emergenza grave che richiede la solidarietà e il concorso di tutte le regioni eh, e credo che davvero questi atteggiamenti di rifiuto che sorgono ovunque si individui un luogo dove accogliere temporaneamente questi clandestini, ecco, questi atteggiamenti di rifiuto non possano essere giustificati. Eh, è chiaro che eh, nessuno vuole eh, situazioni di questo tipo, ma là dove sono realizzati vengono garantite tutte le misure di sicurezza adeguate perché la, uh, questi insediamenti non portino eh, problemi particolari. Domani mattina quindi illustreremo alle regioni queste eh, localizzazioni che noi abbiamo individuato, eh, la cabina di regia coordinata da Palazzo Chigi eh, comprende il Ministero dell'Interno, naturalmente il Ministero della Difesa e altri ministeri interessati e dall'altra parte le rappresentanze delle regioni, delle province e dei comuni. Con questo piano e la protezione civile, certo. Con questo piano riusciamo a far fronte a, a nuove disponibilità per 10.000 posti, con la speranza naturalmente che non servano, perché eh, questa emergenza si risolve solo se e quando la Tunisia blocca i flussi controllando le proprie coste e si riprende i eh, clandestini che sono arrivati. Questi clandestini devono essere rimpatriati, questa è la posizione del Governo, che eh, può realizzarsi se, eh, ripeto, le autorità tunisine riprendono, attuano gli accordi che sono stati liberamente da loro sottoscritti. Confido che 
eh, il Presidente del Consiglio riuscirà a sbloccare questa situazione, dopodiché tutte le tensioni, le preoccupazioni e le proteste che ci sono potranno eh, concludersi. Di Rosa di Mediterraneo Sat. Ministro, rapidamente due domande. La prima, non, non credo ci possa anticipare quali sono i siti individuati, li direte domani immagino. Però per quanto riguarda quello che lei stesso ammette, cioè che nessuno li vuole questi siti, le chiedo, c'è anche un problema politico visto che tra due mesi si vota e quindi questo può essere argomento poi di campagna elettorale e potrebbe essere un problema politico specialmente per il suo partito. La seconda domanda, al di là di quello che abbiamo detto sulla Tunisia, eh, un paio di giorni fa c'è stato un fatto nuovo, ovvero sono sbarcati in Sicilia, precisamente nell'area tra Marina di Modica e Pozzallo, mi pare 500 tra Eritrei e Somali che per la prima volta sembra siano partiti dalla Libia. Lei ha notizie che adesso si sta smuovendo qualcosa anche in questo senso e quindi bisogna prepararsi ad affrontare un altro tipo di emergenza? Parto dalla seconda, sono circa 2000 i profughi arrivati dalla Libia e anche per questo abbiamo il piano di emergenza per quanto riguarda i profughi concordato con le regioni. Nella eh, seduta di ieri è stato concordato un riparto eh, dei profughi nelle regioni, escluso l'Abruzzo, in base alla popolazione residente. Le regioni quindi si impegnano a trovare loro sul proprio territorio dei siti per i profughi. Perché c'è la distinzione tra profugo e clandestino? Il destino del clandestino è quello di essere trattenuto in un centro identificato e rimpatriato. Quindi sono centri diversi, possono anche avere eh, un numero elevato di persone perché sono centri temporanei per il rimpatrio. Per il rimpatrio ovviamente occorre l'autorizzazione delle autorità tunisine, da qui la necessità di sbloccare una situazione che è bloccata. I profughi è tutta un'altra storia perché essendo profughi avranno diritto allo status di rifugiato e potranno rimanere in Italia per molti anni anche. Questo richiede un processo di integrazione, piccoli gruppi gestiti dalle comunità, in primo luogo dai comuni. Da qui la necessità di tenere distinte le due realtà. E per i profughi il coinvolgimento diretto delle regioni nell'individuare queste piccole comunità sparse in giro per la regione è fondamentale. Quindi, ma confermo che sono arrivati circa 2.000 eh, profughi dalla Libia, soprattutto Eritrei e Somali. Il totale ammonta a 22.000 circa, quelli sbarcati in un mese e mezzo, 2.000 circa sono profughi, tutto il resto sono eh, tunisini e quindi per quanto ci riguarda sono da considerare clandestini. La prima domanda, io sono il Ministro dell'Interno eh, e la macchina eh, organizzativa del Ministero dell'Interno che ha gestito da sola, senza l'aiuto di nessun altro, questa emergenza in questi primi mesi si è attivata subito, è stato uno sforzo eh, terribile eh, che io credo noi abbiamo gestito senza ritardo, non ci sono stati incidenti, molte polemiche, ma non ci sono stati incidenti, non c'è stato eh, nessun tipo di particolare eh, o grave appunto, incidente. Stiamo gestendo la fase della realizzazione di questi siti che ad oggi sono sufficienti per avere tutti quelli che sono arrivati. Noi prevediamo appunto in tempi rapidissimi la realizzazione di siti per potenziali altri 10.000 ehm, e questa eh, gestione è stata una gestione, ripeto, senza ritardi e senza problemi particolari dal nostro punto di vista. Ehm, io sono il Ministro dell'Interno e quindi ho, devo avere questo ehm, approccio istituzionale non, non, non mi faccio condizionare né dalle campagne elettorali né dal fatto che in alcune regioni governa la Lega e in altre no. Quindi, come ho detto, parallelamente, specularmente al piano per i eh, rifugiati che prevede la distribuzione in tutte le regioni tranne l'Abruzzo, 
fa, stiamo facendo, ho predisposto il piano che illustreremo domani in cabina di regia per i clandestini, tutte le regioni tranne l'Abruzzo, eh, se sarà necessario ovviamente, se eh, la Tunisia riprenderà a controllare le coste come ha fatto fino all'anno scorso e a riprendersi indietro 3, 4, 5, 10 mila tunisini, il problema non si porrà, ma altrimenti il piano è pronto e prevede... Eh, insediamenti in tutte le regioni, perché non può essere diversamente, non c'è nessuno che può chiamarsi fuori da un'emergenza umanitaria di queste dimensioni. Eh, Rosana Lampugnani, Corriere del Mezzogiorno. Eh, ministro, mh, alcune domande per il campo di Manduria. Sì. Intanto eh, mh, questo campo per chi è? Per clandestini o per i profughi? Anche lo stesso prefetto eh, non è stato molto chiaro nel merito. La seconda questione riguarda le fughe, Sono, siamo forse più di 500 ormai le persone fuggite con eh, dei controlli del territorio praticamente inesistenti, affidati soltanto, a, questo lo dicono anche i parlamentari del PDL che lei va ad incontrare tra un po', e forse dell'ordine che non riescono a controllare il territorio, quindi mh, vorremmo sapere, vorrei sapere come... Co come no, non è così. no, mi scusi, mi scusi, mi... Ah. un'ultima cosa. E poi eh, ovviamente eh, la domanda è sulle dimissioni sì. del sottosegretario. Cosa ne pensa? Mm, pensa che rientreranno? O... No, non ho nessun commento da fare sulla seconda domanda. Sulla prima domanda abbiamo rinforzato e continueremo a rinforzare le misure di sicurezza a Manduria, attorno a Manduria. Abbiamo inviato uomini, mezzi. Eh, proseguirà questo, il potenziamento di queste strutture, per garantire, delle, strutture delle forze dell'ordine per garantire la massima sicurezza dei cittadini. Eh, siamo in una fase di emergenza, tutti si re devono rendere conto che non è una gestione ordinaria di una situazione ordinaria, c'è una gestione di emergenza e all'emergenza si risponde con misure di emergenza. Nessuno è contento eh, che eh, avvengano queste cose, stanno avvenendo. La soluzione, ripeto, è quella che era in atto fino al 31 dicembre dello scorso anno da parte della Tunisia, nello stesso periodo in cui quest'anno sono arrivati 19.000 19 tunisini, nello scorso anno ne sono arrivati 25. Vuol dire che qualcosa è successo. Noi vogliamo ripristinare in collaborazione col governo tunisino le stesse condizioni dell'anno scorso. Se questo avverrà la fase dell'emergenza acuta si potrà dire conclusa. Se questo non avverrà dovremo gestire l'emergenza con gli strumenti dell'emergenza e sono quelli che finora abbiamo utilizzato. Eh, ci sono state critiche, lo ripeto, ma io mi sento di dire che eh, l'azione del Viminale, del commissario straordinario eh, Caruso, delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, queste strutture hanno agito meglio di come eh, normalmente, dando il, il doppio, il triplo delle loro capacità, proprio per fronteggiare un'emergenza che, vista l'intensità, 19.000 in un mese e mezzo, eh, è stata un'emergenza straordinaria. No, il campo è un centro di accoglienza, come abbiamo detto, no? eh, il che prevede ovviamente eh, la possibilità eh, di entrare e di uscire come eh, i centri di accoglienza temporanea e, eh, e quindi non è per, per i profughi. I profughi sono a Mineo, è il campo di Mineo in Sicilia, gli altri sono centri di accoglienza per l'identificazione e dopodiché una volta identificati vengono messi nei CIE per l'espulsione. L'ultima domanda. domanda che devo andare. Sì, ho detto che non, non ho niente da dire su questa domanda. Ministro Lorenzo Totaro, Bloomberg News. E può confermare l'obiettivo che sabato mattina a Lampedusa non ci saranno né rifugiati né clandestini, così come ha detto ieri il Presidente del Consiglio? Se l'ha detto il Presidente del Consiglio. No, e lei... È... Conferma... Mi scusi, non ho, non ho capito se lo confermo. Sì, no? eh, il Presidente del Consiglio l'ha detto e noi obbediamo alle disposizioni del Presidente del Consiglio. Ministro, per Coltano è vero che ci sarebbe una moratoria? Lei ha avuto un ho parlato proprio... col Presidente della Regione Toscana e gli ho detto che eh, noi possiamo sospendere la realizzazione del campo se entro questa sera la Regione Toscana mi dà un'alternativa, altrimenti procederemo alla realizzazione del campo. Un'alternativa, 
Un'alternativa per 500 posti, che può essere 4 da 100 naturalmente, però è Presidente della Regione, credo che domani mattina alle 9 o entro stasera o al massimo domani mattina alle 9, quando c'è la prima riunione della cabina di regia decisa nella conferenza unificata di ieri sera, mi darà una risposta. Grazie.